நம்ம வீட்டில் நிறைய புது புது பொருட்களை வாங்கி குவிச்சு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னைய தேதிக்கு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் இந்த ஃப்ரிட்ஜிலே புது புது மாடல்ஸ் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு சிங்கிள் டோர் டபுள் டோர் மேலே இருக்கிற ஃப்ரீசர் கீழே இருக்கிற ஃப்ரீசர் இப்படி பல மாடல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு என்னைக்காவது நம்ம இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த கூலிங்கை எப்படி தருது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா இப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் காய்கறி பழம் பால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் பொழுது வெளியில் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் பொழுது பாக்டீரியா ஃபங்கை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதை அஃபெக்ட் பண்ணி சீக்கிரமே கெட்டு போயிடும் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு லோவான டெம்பரேச்சரில் வைக்கும் பொழுது இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த அஃபெக்ட் ஆகிறத தடுத்து கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்க்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியும் இது நம்ம வீட்டில் இதே வெளியில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிசின்ஸ்க்கு பெரிய பெரிய ஃபிஷ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்னைக்கு அது முக்கியமான ஒரு தேவையாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி கூலிங்கை தருது அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம உள்ளங்கையில் கொஞ்சோட்டு பெட்ரோல் ஊற்றிப்போம் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா வே அட்மாஸ்பியருக்கில் சீக்கிரமாகவே வேப்பரஸ் ஆகிடும் அதனால் இப்போ நம்ம உள்ளங்கையில் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது வேப்பராக மாறிடும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உள்ளங்கையில் கொஞ்சம் கூலிங்கான எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லையா இது எப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ அந்த பெட்ரோல் ஆனது வேப்பர் ஆகுது நம்ம பாடியில் உள்ள ஹீட் அதாவது இந்த உள்ளங்கையில் உள்ள ஹீட்டை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அது வேப்பராக மாறிடுது வேப்பராக மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கொஞ்சம் ஹீட் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுனால நமக்கு அந்த கூலிங்கான எஃபெக்ட் வந்து உள்ளங்கையில் கிடைக்குது இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளேயே நடக்குது இங்கே பெட்ரோலுக்கு பதிலாக நம்ம அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரெஃப்ரிஜிரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டாக நம்ம எதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா ஈத்தேன் மீத்தேன் ஃப்ரீயான் கேஸஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னைய தேதிக்கு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஏர் கண்டிஷனிங் இன்னும் இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வந்து ஃப்ரீயான் கேஸஸ் இப்போ ஃப்ரீயான் கேஸஸ்லேயே நிறைய இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்சி குளோரோ குளோரோ கார்பன் இந்த வகையான கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதனால அதனால வந்து நிறைய ஓசோன் டிப்ளஷன் ஓசோனில் ஓட்டை விழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருந்ததுனால அதுலேருந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகி ஹச்சிசிஎஃப்சி அதாவது ஹைட்ரோ குளோரோ குளோரோ கார்பன் இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஏ இந்த மாதிரியான கேஸஸ் வந்து இருக்குது இன்னைய தேதி வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜஸ் ஏர் கண்டிஷனிங் இதில் தான் வந்து இந்த கேஸஸ் தான் வந்து இருக்குது இது வந்து ஓசோன் அஃபெக்ட் பண்ணாதா அப்படின்னு கேட்டால் சிஎஃப்சி கேஸை காட்டிலும் இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான வந்து எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஹச்சிசிஎஃப்சியும் தாண்டி இன்னும் புதுசாக நம்ம அப்கிரேடாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஹச்சிஎஃப்சி அதாவது ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இந்த குளோரோ மட்டும் கிடையாது இந்த ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இப்போ வந்து புதுசாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டால் மோஸ்ட் ஆஃப் இடத்துல கிடையாது இப்போ தான் வந்து ஒரு சில இடங்களில் தான் வந்து இது யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் காம்பினேஷன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் மற்றும் மெல்டிங் பாயிண்ட் இது எல்லாமே வந்து லோவாக இருக்கும் அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் ரொம்பவே கம்மியான ஒரு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இந்த மாதிரியான செல்சியஸில் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்டரை எடுத்துக்கோம் வாட்டரை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறமா அது என்ன ஆகும் வேப்பராக மாறும் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதில் தான் வந்து வேப்பராக மாறும் அந்த வேப்பரம் மாறுற அந்த டெம்பரேச்சர் தான் வந்து நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே இந்த வாட்டர் வந்து நம்ம கூல் பண்ணி ஒரு டெம்பரேச்சரில் ஐஸ் கட்டியாக மாறும் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதை தான் நம்ம வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இதே வாட்டருக்கு வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஜீரோ டிகிரி
compressor le nariya varieties irukku reciprocating compressor rotary compressor indha maari nariya compressor irukku namma idhula use pandrathu adhaavad namma fridge la use pandrathu paathina reciprocating compressor piston maari mele inge leen poittu varum andha maariyana compressor ipo refrigerant gas vandu inlet andha compressor oda inlet veliya varum indha piston pudichu ilukum andha gas ulla varum thirupi compress panni outlet veliya compress panni vella tharanum idha compressor oda vela illaya ipo indha piston kile crank irukum namma andha crank oda or motor connect panni namma adhukku switch kuduthu அந்த மோட்டர் சுத்தும் மோட்டர் சுத்ததுனால அந்த பிஸ்டன் மேலே கீழே போயிட்டு வரும் கேஸ் இன்லெட் வழியா உள்ள கேஸ் உள்ள வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி திருப்பி அவுட்லெட் வழியா வெளில போகும் இந்த ரெப்ரஸன் கேஸ் அவுட்லெட் வழியா எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டியூப் வழியா கண்டன்சருக்கு போகும் இந்த கண்டன்சர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக்ல ஒரு டியூப் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கும் அந்த டியூப் தான் கண்டன்சர் இந்த கண்டன்சரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த கேஸ வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுச்சு இல்லையா இப்ப ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் எப்பொழுதுமே ப்ரெஷர் வந்து ஹை ஆனுச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் ஹை ஆகும் ப்ரெஷர் லோவா ஆனுச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் லோ ஆகும் இதை மட்டும் வந்து இப்ப இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப ஹையான ப்ரெஷர்ல உள்ள இந்த கேஸ் கேஸ் ஆனது இந்த கண்டன்சர் உள்ள போகுது போகும் பொழுது இந்த ஹை ப்ரெஷரான இந்த கேஸ வந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் பண்றது தான் வந்து இந்த கண்டன்சருடைய வேலை அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஹை ப்ரெஷர்ல உள்ள லிக்விடா வந்து கண்டன்சர்ல கன்வெர்ட் ஆயிடும் அதனாலதான் எப்பொழுதுமே அந்த ஏர் வந்து நல்லா அந்த கண்டன்சர் பரணும் எப்பொழுதுமே அந்த ஏர் வந்து அந்த கண்டன்சர்ல நல்லா பட்டாதான் இந்த லிக்விடா வந்து நல்லா மாறும் அதனாலதான் நம்ம எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ வந்து சுவுத்து ஒட்டி வைக்க கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது அதுக்காக தான் இப்ப அந்த கேஸ்ல இருந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட் கேஸ்ல இருந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கு இந்த கண்டன்சர்ல இருந்து நேரம் எங்க போகும்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் அப்படிங்கிறதுக்கு போகும் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் தான் வந்து முக்கியமானது என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா தர்மோஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் தான் யூஸ் பண்றோம் அது வந்து பெரிய பெரிய ரெஃப்ரிஜிரேட் அதாவது பெரிய ரூம் அளவு சைஸ்ல உள்ள இதை வந்து கூல் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தான் வந்து தர்மோஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன யூஸ் பண்றோம் வந்து கேப்லரி டியூப் யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து கேப்லரி டியூப் யூஸ் பண்றோம் இந்த கேப்லர் டியூப்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பெரிய டியூப் போகுது இல்லையா இந்த பெரிய ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ்ல வந்து டியூப்ல வந்து இந்த லிக்விட் ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து லிக்விட் போயிட்டு இருக்கும் அந்த பெரிய டியூப்ல இருந்து ரொம்ப மெலிசான ஒயர் மாதிரியான டியூபா வந்து மாறிடும் மாறி சுருள் சுருளா காய் காயெல்லாம் இருக்கும் இந்த போட்டோ நீங்க பாப்பீங்க காய் காயெல்லாம் இருக்கும் போய் திருப்பி பெரிய டியூபா மாறிடும் இப்ப ஹை ப்ரெஷர்ல இந்த டியூப்ல லிக்விட் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா பெரிய டியூப்ல இருந்து ரொம்ப மெலிசான டியூப் போகும்போது இந்த ஆரிபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆரிபேஸ் உள்ள போகும்போது ஹை ப்ரெஷர் ஆனது லோ ப்ரெஷரை கன்வெர்ட் ஆகிடும் லோ ப்ரெஷரை கன்வெர்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் எப்பொழுதுமே லோ ப்ரெஷர் ஆனுச்சுன்னா டெம்பரேச்சரும் லோ ஆகிடும் இப்போ இந்த லிக்விட் ஆனது லோ ப்ரெஷரில் போகும் பொழுது டெம்பரேச்சரும் லோ ஆகும் இந்த சின்ன அந்த டியூப் வழியா சின்ன காயில் டியூப் வழியாக போய் திருப்பி பெரிய டியூப் வழியாக எங்கே போகணும் டேரெக்டாக எவாப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகும் இந்த எவாப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீசர் இருக்கு இல்லையா அந்த சைடு இது இடத்துலலாம் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடு கோடா போயிட்டு இருக்கும் அது உள்ளதான் அந்த டியூப் போயிட்டு இருக்கு இந்த எவாப்ரேட்டர் காயில் வந்து போயிட்டு இருக்கும் இப்ப இந்த லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற லிக்விட் லிக்விட் ஆனது இந்த எவாப்ரேட்டர் வழியா சர்க்குலேட் ஆகி வரும் பொழுது இப்ப நம்ம உள்ள என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு பழமோ காய்கறியோ பாலோ மாவோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த அதுல இருந்து உள்ள ஹீட்டை வந்து இது எடுத்துக்கும் இந்த லிக்விட் எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா மைனஸ்லேயே வந்து இது வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி அந்த ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வந்து இது வந்து என்ன ஆகுன்னா வேப்பரம் மாறிடும் இப்போ லிக்விட் ஆனது வேப்பரம் மாறும் எப்படி மாறுதுன்னா அந்த ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு வேப்பரம் மாறுது திருப்பி இந்த வேப்பரமான லிக்விட் வேப்பரம் மாறினா இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு போகும் திருப்பி அதே மாதிரி சைக்கிள் நடக்கும் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் திருப்பி கண்டன்சருக்கு போகும் எக்ஸ்பான்ஷன் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம உள்ளே வச்சிருக்கக்கூடிய பொருளில் உள்ள ஹீட் எல்லாத்தையும் எடுக்கும் பொழுது உள்ளே நமக்கு கூலிங்கான எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்குது இதுதான் வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரன்ட் சைக்கிளோட மொத்த ப்ராசஸுமே இப்ப இதுக்கு இப்ப இந்த
சின்னதாக ஒரு இது கொடுத்துப்பாங்க இது என்னென்னா ஒரு ஃபில்டர் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து ஏதாவது டஸ்ட்டு கண்டாமினேஷன் பாட்டிக்கல் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்டெயினர் அப்படிங்கிறத வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த தர்மோஸ்டாட்டிக்கை சுற்றி இந்த ஸ்டெயினர் இது ரெண்டு தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பார்ட்டிக்கல்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் இந்த மொத்தமாக நடந்தது இல்லையா இந்த சைக்கிள் இந்த சைக்கிளுக்கு வந்து வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கம்ப்ரஷர் மூலியமாக வேப்பரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி நடக்குது இல்லையா அதனால வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி கமெண்ட் பண்ணதுக்கே இன்னும் வீடியோ போடலே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் சேர்த்து கண்டிப்பாக நான் வீடியோ பண்ணுறேன் இனிமேல் வீடியோ தொடர்ந்து வரணும்னு நானும் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்